سلطان محمود غزدوی سے یہ بات کہی اللہ اکبر کہ آپ کا نالائق بتیجہ میرے گھر میں گس آتا ہے یہ بات کسی بڑیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بتیجہ میرے گھر میں گس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا دو تین دن گزرے بڑی آ گئی رات کا موقع تھا سلطان اٹھا تلوار لی اور ساتھ چل پڑا بڑیا کے گھر میں داخل ہوا داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے اس نے پانی کا کٹورا دیا اس نے پانی پیا پھر کہا اب چراغ جلا دو جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ بڑیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تین کام بڑے عجیب کیے ہیں جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کا ہے تو بادشاہ نے ٹالا کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے لیکن بڑی عزت کر گئی تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے گھر میں گس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے تو میں نے اس لیے چراغ بچوا دیا کہا بات سمجھ آگے تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندہ ہو گیا کہ بادشاہ کا بتیجہ ہو کے ایک بڑیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجہ نہیں تھا وہ کوئی اور تھا صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے تو کہا آپ نے پھر فوری پانی مگوائے اور پیا بادشاہ نے کہا بڑیا یہ راز رہنے دو یہ نہ پوچھو بڑیا زد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ تو کہا بڑیا پھر سن جس دن سے تُو نے بتایا تھا کہ آپ کا بتیجہ میرے گھر میں گس آتا ہے اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اب ظلم کا انجام تُو نے دیکھ لیا اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ دو گھونٹ پانی کے پیلو تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخی و دھیڑ کے رکھ دیئے پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے ہیں دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے رضا شاہ پہلے بھی دیکھ لیں ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں کہ پھر بعد میں دیکھئے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے تو جنہوں نے عدل کیا جنہوں نے انصاف کیا تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں الملک یدوم و بالکفر ولا یدوم و بالظلم ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے